എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടക്കുന്ന സെറ്റ് സുവോളജി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പഠന രീതി തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് മാത്രമല്ല നെറ്റിന്റെ കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് കെ ടെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എച്ച് എസ് എ എൽ പി യു പി കോച്ചിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് ലഭ്യമാകുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ബോട്ടണി കൊമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം സോ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടോസ് അക്കാഡമിക്ക് ഒരു ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബിക്കോസ് ഡെയിലി ക്യൂ സീരീസ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അക്കാഡമി നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന സെറ്റ് സുവോളജിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആംപുല ഓഫ് ലോറൻസിനി ഇസ് ദ സെൻസറി ഓർഗൻ സീനി ഇതൊരു സെൻസറി ഓർഗൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഫിഷസ് ആംഫീബിയൻസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് ആംപുല ഓഫ് ലോറൻസിനി ഇസ് സീനി ഫിഷസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മെങ്കോളിസം റിസൾട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രൈസോമി ഇൻ വിച്ച് ക്രോമസോം സെറ്റിന്റെ സുവോളജിയില് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബട്ട് ട്രൈസോമി കൺട്ടീഷൻ മംഗോളിസം കോസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ആണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് മംഗോളിസം കോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം പറ്റാവു സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹോട്ട് ടൂവർ സോ ഇത് മൈനർ ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോൺ കോർഡേറ്റഡ് ഭാഗത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മൈനർ ഫൈൽ മൈനർ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോട്ട് ടൂ വേം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പൊറോണിഡ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് മൈനർ ഫൈലത്തിന്റെ എല്ലാം കോമൺ നെയിംസ് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിയേ കീറ്റോഗ്നാത്ത കീറ്റോഗ്നാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ആരോ വേം ആണ് ശരി ഉത്തരം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം എക്യൂറോയിഡി അതിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പൂൺ വോംസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്ക ബ്രാക്യോപോഡ ബ്രാക്യോപോഡ ഇസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ലാം ഷെൽ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൊറോണിഡ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പ്യൂറിൻ ബൈ അനദർ പിറമിഡിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർഷൻ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് മിസ് സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരവ് എന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രാൻസ്പോർഷൻ ഇവിടെ പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്യൂറിൻസ് പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ ആണ് പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിറമിഡിൻ പിറമിഡിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസസ് തൈമിൻ വരാം സൈറ്റോസിൻ അല്ലെ നാല് ബേസസിൽ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ ആണ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രാൻസ്വേഷൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് സി ഡി എയ്റ്റ് സോഫസ് മാർക്ക് അപ്പൊ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് അവിടെയാണ് സി ഡി എയ്റ്റ് സോഫസ് മാർക്കർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർഫസ് മാർക്കറിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പൊ സി ഡി എയ്റ്റ് ആണ് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദ സർഫസ് മാർക്കർ വിൽ ബി സി ഡി ഫോർ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഏത് എം എച്ച് സി ആണ് ആന്റിജൻ പ്രസന്റേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ എം എച്ച് സി വിൽ ബി എം എച്ച് സി വൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എം എച്ച് സി ഏതാണ് എം എച്ച് സി ടു ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ആന്റിജൻ പ്രസന്റേഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കെമിക്കൽ വോ യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂറി മില്ലേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇപ്പൊ റെവല്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യൂറി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഫോം ചെയ്ത കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മീത്തെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇത് മാറിപ്പവൻ പെട്ടെന്ന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മീത്തെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് ആർ പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് ഇത് ജനറ്റിക്സ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ജീൻ വൺ ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രെയ്റ്റ് ഒരു ജീൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദോസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് എറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലിയോട്രോപിക്ക് പലതവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് മീൻസ് വൺ ജീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രെയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇവിടെ ശരി ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് Eighth question, the type of gastrulation in which splitting of one cellular sheet into two is called as. If you have the option C, delamination. If you have the point, it is splitting of one cellular sheet into two. So the right answer is delamination. If you have the question, it is developmental biology in gastrulation. So different types of gastrula, that is the example cell. Let's learn the vector. Invagination, ingression, epipoli. അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഡിലാമിനേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസ്ട്രുല ടൈപ്സും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ആർ എൻ എ അപ്പൊ ആർ എൻ എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്തേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സതേൺ ബ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ എ ആണ് അതേപോലെ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രോട്ടീൻ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടൈപ്പ് സ്പെസിമൻ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ടാക്സോണമിയില് ടൈപ്പ് സ്പെസിമൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടൈപ്പ് സ്പെസിമൻ A specimen chosen by late researcher to serve in place of holotype. That is, the holotype is damaged right on the gila. Our day late researcher choose a specimen of parayna pere dana. The right answer option C is neotype. So, type specimen different types